hi welcome to our class today we are going to see the topic is measurement of basic quantities in that the basic quantities in the sense length mass and time these are the basic quantities in measurement these three concepts uh, we are going to see measurement of length first one number measurement of length pakaporum the concept of length in physics is related to concept of distance in everyday life length is defined as the distance between the two points in space the si unit of length is meter adavadhu uh, length abindra concept nam physics la enna nu sollana distance abin sollam adhe pole the length kana definition paarenga the distance between the two points rendu puligalukku idaipatta tholaiva da nam vandu neelam abin solluvom adanoda si alagu meter நடைமுறையில் நம்ம வந்து ரெண்டு விதமான நீளங்களை சொல்லலாம் ஒன்று வந்து லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் கேலக்ஸி ஸ்டார்ஸ் சன் எர்த் மூன் எக்ஸட்ரா திஸ் ஆர் தி டிஸ்டன்ஸ் கன்ஸ்டியூட் அ மேக்ரோ காஸ் வாட் இஸ் மீன் பை மேக்ரோ காஸ் ஒரு பேரண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேக்ரோ மேக்ரோ காஸ்ம்னா பேரண்டம் அதாவது இது மாதிரி பெரிய கேலக்ஸி அப்புறம் ஸ்டார்ஸ் சன் எர்த் மூன் இது மாதிரி பெரிய பொருட்கள் அவனுடைய தொலைவுகள் பார்த்தீங்கனாலும் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து மிகப்பெரிய பேரண்டத்தை உருவாக்கும் அப்போது அப்படி இருக்கும்போது இதில் ஆப்ஜெக்டும் சரி அந்த டிஸ்டன்ஸும் சரி வெரி லார்ஜாக இருக்கும் ஆன் கான்ட்ராரி த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் மாலிகூல்ஸ் ஆட்டம்ஸ் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் பேக்டீரியா அண்ட் எக்ஸட்ரா தி அண்ட் தி ஆர் டிஸ்டன்ஸ் கன்ஸ்டியூட் அண்ட் மேக் மைக்ரோ காஸ் மைக்ரோ காஸ்ம் அப்படிங்கிறது நுண் உலகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மிகச்சிறிய நீளங்களை அளக்க இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது மிகச்சிறிய பொருட்கள் இவைகளுக்கு இடையே எல்லாம் தொலைவும் மிகச்சிறியது ஸோ விச் போத் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்சஸ் ஆர் ஸ்மால் சைஸ்டு இதை வந்து நுண் உலகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் ஒரு கான்செப்ட் வாட் இஸ் மீன் பை ரேடியன் இதை நம்ம முன்னாடி கிளாஸில் நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க ஒன் ரேடியன் இஸ் தி ஆங்கிள் சப்டண்டர்ட் அட் தி சென்ட்ரோ ஆஃப் அ சர்க்கிள் பை அன் ஆர்க் ஈக்குவல் இன் லென்த் டு தி ரேடியஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் அதாவது ஒரு சர்க்கிளில் ரேடியஸை கட் பண்ணுறீங்க அந்த ரேடியஸிலிருந்து அந்த ரேடியஸ்க்கு ஈக்குவலான ஒரு ஆர்க் லென்த் எடுத்து அந்த அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஒன் ரேடியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே போல் வாட் இஸ் ஒன் ரே ஒன் ஸ்ட்ரீரேடியன்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஒன் ஸ்ட்ரீரேடியன் இஸ் தி சாலிட் ஆங்கிள் சப்டண்டர்ட் அட் தி சென்ட்ரோ ஆஃப் அ ஸ்பியர் by that the surface of this sphere which is equal in area to the square of radius of the sphere simple ah solanum appadina ungalku puriyira mari ipo namba enna pannalam na oru ice cone vaangu illaya oru ice cone mind la vechukonga cone ice vaangi and the cone ice abingiradhu pathina adu oru circle and the circle la irundhu and the cone mattum ullu irundhu cut panni eduthirukom ipo idu thani cone indha cone ude surface abingiradhu pathina and the mele irukkudiya top surface la அதுதான் வந்து ஏரியா அந்த ஏரியாவானது எதுக்கு ஈக்குவல்னா ரேடியஸோடைய ஸ்கொயர் கீக்குவலாக எடுத்துக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சார்பேஜுக்கு நேர்வையாக இருக்கும்போது அந்த இடத்துல ஆங்கிள் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா அதுதான் வந்து ஒன் ஸ்டிரேடியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து முன்னாடி கான்செப்டில் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சரி இப்போ இந்த லார்ஜ் அண்ட் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் மெசட் பண்ணுறதுல நமக்கு ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து டைரக்ட் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து இன்டெரக்ட் மெத்தட் அப்போ டைரக்ட் மெத்தட்னால் என்ன அதை நம்மளால் டைரக்டாகவே மெசட் பண்ணக்கூடியது சரிங்களா அப்போ அது என்னென்னு பார்ப்போம் இப்ப டைரக்ட் மெத்தட்ல வி கேன் ரேஞ்சிங் டிஸ்டன்சஸ் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபைவ் மீட்டர் டு டென் டு தி பவர் டூ மீட்டர் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லி மீட்டர்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வரைக்கும் நம்மளால் டைரக்ட் மெத்தட்ல மெசர் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க அந்த மீட்டர் ஸ்கேலில் ஒரு மில்லி மீட்டர்ல இருந்து அதாவது டென் டு தி பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர்ல இருந்து ஒரு மீட்டர் வரைக்கும் நம்ம வந்து மெசர் பண்ணிக்கலாம் இது டைரக்டா அதே போல் ஒரு வெர்னியர் கேலிபர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப் டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் வரைக்கும் நம்ம மெசர் பண்ணலாம் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லி மீட்டர் வரைக்கும் நம்ம வந்து மெசர் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் ஒரு ஸ்க்ரூ கார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபைவ் மீட்டர் அது வரைக்கும் நம்ம மெசர் பண்ணலாம் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லி மீட்டர் வரைக்கும் நம்ம மெசர் பண்ணிக்கலாம் த அட்டாமிக் அண்ட் அஸ்ட்ரானமிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் கெனாட் பி மெசர்ட் பை எனி அபோ தி மென்சன்ட் டேரக்ட் மெத்தர்ட்ஸ் அப்போது அட்டாமிக் அண்ட் அஸ்ட்ரானமிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் அதாவது வெரி லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸையும் வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸையும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இந்த டைரக்ட் மெத்தடில் மெசர் பண்ண முடியாது அப்போது இதுக்கு நம்ம ஒரு இன்டெரக்ட் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணணும்
அதை வந்து நம்ம எப்படின்னா இதுக்கு டென் டு தி பவரில் சொல்லும்போது நம்ம எதுக்கெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணலான்னா ஒன்று வந்து லென்த்துக்கும் மாசுக்கும் தான் இந்த டென் டு தி பவரை யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த டென் டு தி பவரை வச்சு நம்ம அதுக்கு ப்ரிஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷில் படிச்சுருப்போம் ஃப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ் அப்படின்ட்டு ஃப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படின்னா அந்த வேர்டுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிலோகிராம் சொல்லும்போது அந்த கிராம் தான் நம்மளுடைய மாசுடைய யூனிட்டு அதுக்கு முன்னாடி அந்த கிலோ அப்படிங்கிறது டென் டு தி பவர் த்ரீ அப்படி அந்த டென் டு பவர் பவர் மல்டிபிள்ஸை வந்து நம்ம ஃப்ரிஃபிக்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா இதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இதுக்குல பாருங்கள் நமக்கு வந்து இந்த பிளேன் ஆங்கிள் அண்ட் சாலிட் ஆங்கிள் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சப்ளிமெண்ட்ரி குவான்டிட்டிஸாக இருந்தது நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல ஜிசிடபிள்யூஎம் அப்படின்ற ஜென்ரல் கான்ஃபரன்ஸ் அண்ட் வே வெயிட் அண்டு மெசரிங் அத்தாரிட்டி வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல வந்து இதை டிரைவ்டு குவான்டிட்டியாக அறிவிச்சிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ அந்த ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸை நம்ம எப்படி மெசர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் மெசர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் டிஸ்டன்சஸ் இதில் வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ரெண்டு இந்த ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் மெசர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்க்ரூ கேஜ் அண்ட் வெர்னியூ கேலிப்பர் ரெண்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரூ கேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம் த ஸ்க்ரூ கேஜ் இஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மெசரிங் தி அக்யூரேட்லி த டைமென்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப் டு அ மேக்ஸிமம் ஆஃப் அபவுட் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் இந்த சென்ஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் நம்ம மெசர் பண்ணலாம் சரிங்களா த ப்ரின்சிபல் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் தி மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் லீனியர் மோஷன் யூசிங் தி சர்க்குலர் மோஷன் ஆஃப் அ ஸ்க்ரூ அதாவது இதனுடைய தத்துவமானது திருக அளவியின் வட்ட இயக்கத்தை பயன்படுத்தி பெரிதாக்கப்பட்ட நேரான இயக்கம் அப்படின்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் வேலை செய்து ஒரு ஸ்க்ரூ கேஜ் அப்படின்ற திருக அளவினுடைய மீச்சிற்று அளவு அதாவது அதனால் அளக்கக்கூடிய மிக மிக சிறிய அளவு எவ்வளோ அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டர் அதாவது லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படிங்கிறது அந்த கருவியினால் எவ்வளவு மிக குறைந்த மெஷர்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணுது சரிங்களா பாருங்கள் ஒரு ஸ்க்ரூ கேஜ் நம்ம வந்து டென்த்தில் படிச்சுருப்போம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல்லையும் இருந்திருக்குது இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி கொஞ்சம் ஒன்று கொடுத்துறேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே கீழே இருக்கிறது வந்து நமக்கு பிச்சு ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேலே இருக்கிறது வந்து ஹெட் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது இதில் வந்து பிச்சு ஸ்கேல் அண்ட் ஹெட் ஸ்கேல் தான் வந்து நம்ம மெசர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இப்போ இதில் ஸ்க்ரூ கேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் த்ரீ டைப்ஸ் எரர் இருக்குது அதில் வந்து என்னென்ன எரர் அப்படின்னா ஒன்று ஜீரோ எரர் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் எரர் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் எரர் இதில் வாட் இஸ் மீன் பை ஜீரோ எரர் அப்படின்னா இந்த பிச்சு ஸ்கேல் அப்படின்ற ஸ்கேலோடைய ஜீரோவும் ஹெட் ஸ்கேல் அப்படின்ற ஜீரோவும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின்சைட் ஆகிருக்கணும் இதில் வந்து முதல்ல நான் பிச்சு ஸ்கேலில் எப்படி ரீடிங்ஸ் இருக்கும் ஹெட் ஸ்கேலில் எப்படி ரீடிங்ஸ் இருக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பிச்சு ஸ்கேலில் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஒவ்வொரு மில்லிமீட்டரும் நமக்கு ஒவ்வொரு மில்லிமீட்டருக்கு ஒரு கோடு போடப்பட்டிருக்கும் ஆனால் ஹெட் ஸ்கேலில் ஒரு மில்லிமீட்டரை ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸாக டிவைட் பண்ணி நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ ஒரு இந்த ஹெட் ஸ்கேல் அப்படின்ற ஸ்கேலை நம்ம ஒரு ரொட்டேஷன் கொடுத்தோம்னா ஒரு மில்லிமீட்டருக்கு ஈக்குவலாக நமக்கு நகரும் சரிங்களா இப்போ ஜீரோ எரர் அப்படின்னா அந்த பிச்சு ஸ்கேலோடைய ஜீரோ வேல்யூவும் ஹெட் ஸ்கேலோடைய ஜீரோ வேல்யூவும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா இது மாதிரி நம்ம வந்து அதை ஜீரோ எரர்னு சொல்லலாம் இதே வந்து பாசிட்டிவ் எரர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த பிச்சு ஸ்கேலோடைய ஜீரோவை தாண்டி ஹெட் ஸ்கேல் பாருங்கள் ஹெட் ஸ்கேலோடைய ஜீரோவும் பிச்சு ஸ்கேலோடைய ஜீரோவும் கோயின்சைட் ஆகிருக்கணும் பட் அது இல்லாமல் ஹெட் ஸ்கேலோடைய ஃபைவ் தான் பிச்சு ஸ்கேலோடைய ஜீரோவோட கோயின்சைட் ஆகிருக்கு அப்போது இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலான்னா இது வந்து பாசிட்டிவ் வேறர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது கால்குலேஷன் கொண்டு போகும்போது இதை கரெக்ஷன் பண்ணணும் ஏன்னா அஞ்சு ரீடிங் நமக்கு அதிகமாக காட்டுது அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஜீரோ கரெக்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம அப் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு போடுவோம் ஆக்சுவலாக இதில் எரர் அப்படிங்கிறது ப்ளஸ் ஃபைவ் கால்குலேஷனுக்கு போகும்போது நம்ம அந்த கால்குலேஷனில் எடுக்கக்கூடிய ரீடிங்லேருந்து ஒரு மை ஃபைவ் வேல்யூவை வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அந்த நமக்கு அஞ்சு ரீடிங் அதிகமாக காட்டிகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா ஸோ இந்த சேம் வே த நெகட்டிவ் எரர் இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ இங்கே இருக்குது இந்த ஜீரோ பிச்சு ஸ்கேலோடைய ஜீரோவோட நைன்ட்டி ஃபைவ் தான் வந்து பேலன்ஸ் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலாக இன்னும் ஃபைவ் டிவிஷன்ஸ் வந்து இன்னும் போகணும் ஜீரோக்கு பேலன்ஸ் பண்ண பட் கம்மியாக இருக்குது
least count 0.01 mm which is equal to 6.40 mm idu dhaan vandu sample rate ni namak koduthirukku ninga 10th la kandipa well expert ah dhaan irupinga so doubt irundha edaila clear pannikalam then the next measuring instrument vernier caliper idhu namm padichirpom a vernier caliper is a versatile instrument for measuring the dimensions of an object namely diameter of a hole or depth of a hole adavadhu vernier அளவி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துளையினுடைய ஆழம் அல்லது அதனுடைய விட்டம் ஆகியவற்றை அளவிட பயன்படக்கூடிய ஒரு கருவி தான் இதனுடைய மீச்சிற்றளவு அப்படின்ற லீஸ்ட் கவுண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மில்லிமீட்டர் ஆர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா இப்போ இதனுடைய அமைப்பும் நமக்கு படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கு வெர்னியர் கேலிப்பர் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் இதில் வந்து உள்ளே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மெயின் ஸ்கேல் சாதாரணமாக நமக்கு ஆஸ் யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஸ்கேலு இங்கே இருக்கிறது வந்து வெர்னியர் ஸ்கேல்னு சொல்லுவோம் வெர்னியர் ஸ்கேலில் டென் டிவிஷன்ஸ் நமக்கு இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த டென் டிவிஷன்ஸும் இந்த மெயின் ஸ்கேலையும் வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து அந்த வெர்னியர் கேலிப்பரில் ரீடிங் மெசர் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மெயின் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது எப்பயும் போல் நமக்கு இருக்கும் மில்லிமீட்டரில் அண்டு வெர்னியர் டிவிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பத்து டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போது இதுலேயும் நம்ம வந்து எரர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போது வெர்னியர் ஸ்கேலோடைய ஜீரோவும் மெயின் ஸ்கேலோடைய ஜீரோவும் கோயின்சைட் ஆகிருந்தேன்னா இதுக்கு வந்து ஜீரோ எரர் நடத்தும் இப்போ வந்து இது அக்யூரேட் மெஷர்மெண்ட் நமக்கு கொடுக்கும் அப்போது பாசிட்டிவ் எரர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த மெயின் ஸ்கேலோடைய ஜீரோவும் வெர்னியர் ஸ்கேலோடைய ஜீரோவும் எக்ஸாக்டாக கோயின்சைட் ஆகலை அப்போ கோயின்சைட் ஆகாதப்போ இந்த வெர்னியர் ஸ்கேலில் இருக்கக்கூடிய அந்த பத்து டிவிஷனில் ஏதாவது ஒரு டிவிஷன் பாருங்கள் நமக்கு இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய ஹெட் மெயின் ஸ்கேல் கூட கோயின்சைட் ஆகிருக்கும் அப்படி கோயின்சைட் ஆகியிருக்கக்கூடிய வேல்யூ எடுத்துக்கணும் ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்தது நெகட்டிவ் எரர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த மெயின் ஸ்கேலோடைய ஜீரோ வெர்னியர் ஸ்கேலோடைய ஜீரோவை விட பாருங்கள் வெர்னியர் ஸ்கேலோடைய ஜீரோவானது லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது அப்போ லெஃப்ட் சைடு அப்படிங்கும்போது ஜீரோவை தாண்டி உள்ளே போயிடுச்சு அப்போது கண்டிப்பாக இதுவும் வந்து இந்த இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் எரருக்கு பேர் நெகட்டிவ் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நெகட்டிவ் எரர் எப்பயும் போல் தான் நம்ம இந்த எரரை வந்து கால்குலேஷனில் போடும்போது மை எக்ஸ்ட்ரா இது வேல்யூ வந்து கம்மியாக கொடுக்கும் அப்போ நம்ம கூட்டு இது கால்குலேஷன் அப்ளை பண்ணும்போது எவ்வளோ எரர் காட்டுதோ அந்த எரர் அடிஷன் பண்ணிக்கணும் அதே போல் பாசிட்டிவ் எரருக்கு எவ்வளோ எரர் வந்து காட்டுதோ அந்த எரரை நம்ம வந்து கால்குலேஷனில் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா அது ஜீரோ கரெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஒரு மாடல் ரீடிங் பாருங்கள் இப்போது ஒரு வெர்னியர் ஸ்கேலில் எடுத்து நம்ம ஒரு ரீடிங் எடுத்திருக்கோம் அந்த ரீடிங்கில் பாருங்களேன் இப்போ இந்த வெர்னியர் ஸ்கேலுடைய ஜீரோ எதை மே காட்டுது அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் டூ வரைக்கும் எனக்கு மெயின் போயிடுச்சு அப்போது மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் அண்டு இந்த வெர்னியர் கோயின்சிடன்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்த்து கோடு வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா கோயின்சைட் ஆகிருக்கு அப்போது வெர்னியர் ஸ்கேல் கோயின்சிடன்ஸ் இஸ் ஃபோர் டிவிஷன்ஸ் அப்போது ரீடிங் என்ன ரீடிங் கண்ட ஈக்வேஷன் ஃபார்முலா பாருங்கள் எம்எஸ்ஆர் ப்ளஸ் விஎஸ்சி இன்ட்டு லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்சின்னு சொல்லுவோம் அப்ளை பண்ணுங்கள் எம்எஸ்ஆரோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் விஎஸ்சி ஃபோர் இன்ட்டு லீஸ்ட் கவுண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் புரியுதுங்களா அடுத்து மெசரிங் ஆஃப் லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் இப்போது இது போல் நம்ம ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸை மெசர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்க்ரூ கேஜ் வெர்னியர் அப்படின்ட்டு யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸை மெசர் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மா ட்ரீயோடைய ஹைட்டு ஓர் இடத்துலேருந்து ஒரு மூனுடைய டிஸ்டன்ஸு அல்லது இடத்துலேருந்து அனதர் பிளானட்டோடைய டிஸ்டன்ஸு அல்லது சன்னோடைய டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் மெசர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ண முடியாது சம் ஸ்பெஷல் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் தட் மெத்தட்ஸ் என்னென்னா ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் பேரலாக்ஸ் மெத்தட் அண்ட் ரேடார் மெத்தட் இந்த மாதிரி மூணு மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸை மெசர் பண்ணலாம் ஸோ இதை மெசர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படின்ற வேல்யூஸ் அதாவது ஸ்மால் வேல்யூஸுக்கு டென் டு தி பவரில் எப்படி ப்ரிஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஹையர் வேல்யூக்கு ப்ரிஃபிக்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு டேபிளில் இருந்து பார்த்துட்டு போயிடலாம் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க இந்த வேல்யூஸ் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதா அதை கொஞ்சம் ரீகால் பண்ண போகிறோம் தர்ஷால் கவனிங்க இங்கே ப்ரிஃபிக்ஸ் ஃபார் பவர்ஸ் ஆஃப் டென் இங்கே பாருங்க
capital P, 10 to the power 18, XA, capital E, 10 to the power 21, Zeta, Z, and 10 to the power 24, Yota, capital Y. And for small values, 10 to the power minus 1, Deci, small d, 10 to the power minus 2, Centi, small c, 10 to the power minus 3, Milli, small m, 10 to the power minus 6, Micro, Mu, 10 to the power minus 9, Nano, small n, 10 to the power minus 12, Pico, small p, 10 to the power minus 15, Femto, small f, 10 to the power minus 18, Auto, small a, 10 to the power minus 21, Zepto, small z, and 10 to the power minus 24, Yocto, small y. These all are the prefixes for powers of 10. Larger distance method pandadale, first method on the triangulation method for the height of an accessible object. Yada other object or a height measure pandadaku, and we use pandadi in the triangulation method of dinner, mukona muraye pine bartaporo. Seringla. Ipo, for example, or a tree ashimanikonga, idamari, either a b in gerde or a tree, and the tree or a height of the masses panaporo, in a yale in the, I mean, a b in the. X in the distance le, C in the point consider pannanga. this point is uh, uh, where placed observer is placed in that point in the C in the point le, observer place irukkaru. when the observer uh, see the top of the tree which makes an angle theta seringla ipo inda edathil irundha observer vandu top of the tree paakumbodhu idu kedaithalathoda erpadathukoodiya konam theta appdi eduthukrom namak already bc is equal to x appdi ingiradhu namak theriyum ipo h kandupidikkanum if we look at the point, we let A, B is equal to H, height of the tree and the total tower of the method. Let C be the point of the observation, distance x from B. The place range finder at C is placed where the angle of A, C, B is theta. Then, from the right angle triangle, in the A, B, C, in the right angle triangle, we look at the tan theta, resultant we look at the tan theta is equal to in the opposite by Adjacent. Opposite is H, adjacent is X. So H by X is the same. That is AB by BC or CB. Now H by X. This is the same. H is the same. H is the same. H is the same. H is the same. Where height of the tree H is equal to X into tan theta. This is the X value. Theta value is the same. We can calculate the height of the tree. Okay. Range of the order lens of various objects can be. This is the same. We can calculate the same. From a point on the ground, the top of a tree is seen to have an angle of elevation 60 degree. And the distance between the tree and the point is 50 meter. Calculate the height of the tree. Apo, or angle on the angle theta is equal to 60 degree. And the tree is the observer distance 50 meter. Now, what is the height of the tree? Where tan theta is equal to h by x. Apply pannunga. h to the value of calculate pannu. Apa h is equal to x tan theta. h is 15 no. into tan theta. Kuvadala, 60 degree apply pannunga. 1.732 no. So, total height of the tree is 86.6 meter. Abdin kadekko. So, in the triangulation method, in the sum of last year, public la adhaudhu 2020, public la kettu, or important question. 5 mark la kettu kanga. Charingla. Aduthu pannunga. Parallax method. That is the same thing. 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 Very large distance object. That is the distance measure. That is the same thing. Parallax method. That is the same thing. The parallax is the name given by the apparent shift in the position of an object with respect to the background. When the object is seen from two different positions. That is the same object. Different position la pakem bodoh, adon dia step position mande change ayer kerana mari ayer kuriya, anda nilai ke perasa, nama mande, ena da apparent change of the object or apparent change in the position of the object is known as parallax. Abdin solowo, seringla, the distance between the two positions is called as basis. Idena nama na diagram lom lom ke katre. See, or chinna example, parangan inge or kailo or pena ayer tukla. Inda pena beritahu orang orang sebut ke mana di bawah ini kongga, adatu pena kepinari sebut orang orang marini nanti, kunci dua orang pena atau tali bercukongga, ni kunci tali ni nene, namlalu mungkin jauh lagi dua orang marini nene, anda pena berdua orang kanan lembut pernah, 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 anda pena berdua orang kanan lemb
ரைட் ஐயை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க லெஃப்ட் ஐயில் அந்த பேனாவுடைய பேனாவை வாட்ச் பண்ணுங்கள் அதனுடைய பொசிஷனை ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்டில் குறிச்சிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஐயை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ரைட் ஐயில் வாட்ச் பண்ணுங்கள் அந்த பெண்ணை இப்போ அந்த பெண்ணுடைய பொசிஷன் மாறி இருக்கிற மாதிரி தோணும் ஸோ இதுதான் என்னென்னா பேரலாக்ஸ் மெத்தட் அதாவது இடமாறு தோற்ற முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா த பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் சேஞ்ச் ஆன மாதிரி நமக்கு தெரியலைங்களா ஸோ அந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸு ரைட் கண்ணில் ரைட் ஐயில் பார்க்கும்போது அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய பொசிஷனுக்கும் லெஃப்ட் ஐயில் பார்க்கும்போது அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய பொசிஷனுக்கு இடையே உள்ள டிஸ்டன்ஸை நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் பேசிஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் அதை தான் வந்து சொல்கிறேன் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பொசிஷன்ஸ் இஸ் கால்டு பேசிஸ் அப்படின்ட்டு சரிங்களா ஸோ இதிலிருந்து நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணலாம் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருப்போம் பாருங்கள் அடுத்தது த ஷிஃப்ட் இன் தி பொசிஷன் ஆஃப் என் ஆப்ஜெக்ட் சே பென் வென் வியூட் வித் தி டூ ஐஸ் கீப்பிங் ஒன் ஐ இஸ் க்ளோஸ் அட் த டைம் இஸ் நோன் ஆஸ் பேரலாக்ஸ் சரிங்களா இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த லெஃப்ட் ஐ எல் அண்ட் ரைட் ஐ ஆர் இன் தி கேஸ் ஆஃப் பேசிஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் பாருங்கள் இது தான் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம ஒரு பேனாவை பார்க்குறோம் லெஃப்ட் ஐயில் பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல அந்த பேனா இருக்கிற மாதிரியும் ரைட் ஐயில் பார்க்கும்போது அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய பொசிஷன் இங்கே இருந்த மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு இந்த ரைட் ஐக்கும் லெஃப்ட் ஐக்கும் நம்ம வித் வாட்ச் பண்ண அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் இது பி இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கும் ஐ மீன் அப்சர்வருக்கும் இந்த எல் ஆர் கூட எல்லா டிஸ்டன்ஸும் நம்ம எக்ஸன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா த ஆங்கிள் ஆஃப் எல் ஓ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டா அந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா பேரலாக்ஸ் ஆங்கிள் ஆர் பேரலாக்டிக் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வேர் எல்ஓ அண்ட் எல்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் லென்த் ஆஃப் தி ரேடியஸ் அண்ட் இதிலிருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா வேர் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது நம்ம ரேடியன் கண்டுபிடிப்பு இல்லைனா தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் பை ஆர் அப்படின்ற ஃபார்முலா இருந்து இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பி பை எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்போது பி அப்படிங்கிறது ஆப்போசிட் ஐ மீன் ஆங்கிள் அண்ட் ரேடியஸ் சரிங்களா ஸோ பி சிக்கல் டு பேசிஸ் எக்ஸ் இஸ் அன்னோன் டிஸ்டன்ஸ் கீப்பிங் கு நோயிங் த பி அண்ட் எக்ஸ் வேல்யூ தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம தீட்டா கால்குலேட் பண்ணலாம் ஆர் எக்ஸ் வேணும்னா வேறு எக்ஸை கொண்டு போயிட்டு பி பை தீட்டான்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ பியோட வேல்யூ தீட்டாவோட வேல்யூ தெரிஞ்சதுனா நம்ம எக்ஸோடைய வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை நம்ம வந்து அதனுடைய டிஸ்டன்ஸை மெசர் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மூன் ஃப்ரம் தி எர்த் இப்போ இந்த கான்செப்ட்லேருந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளாக பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் எப்படி வந்து எர்த்தோடைய சர்ஃபேஸ்லேருந்து மூனோடைய டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த டயக்ராம் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் இது ஒரு ஏபி இது ஃபுல்லாகவே ஒரு எர்த்து எர்த்தில் சிங்கிறது சென்டர் ஆஃப் தி எர்த் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் வேர் சி இஸ் தி சென்டர் ஆஃப் தி எர்த் அண்ட் ஏபி ஆர் தி டூ டயாமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் பிளேசஸ் ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த் இந்த ஏபிங்கிறது எர்த்துடைய டயாமெட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஃப்ரம் ஏ அண்ட் பி த பேரலாக்ஸஸ் தீட்டா ஒன் அண்ட் தீட்டா டூ ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆஃப் த மூன் எம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி சம் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர் ஆர் டிட்டர்மைண்ட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் அண்ட் அஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப் Thus, the total parallax of the moon subtended on the earth angle of AMB is equal to AMB is equal to theta, where theta is equal to the sum of theta 1 plus theta 2. This is how we calculate it. Actually, now the moon is a little bit more than the earth. This is how you see the stars in the very large distance. It's a very long distance. Then, we have to see the stars in the A point and the B point. We have to see the stars in the A point and the B point. We have to see the stars in the A point. நம்மளை ரீச் பண்ணும்போது பேரலல் ரேஸாக வரும் ஸோ அந்த ரேஸ் தான் நம்ம எஸ் ஒன் எஸ் டூ அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் சரிங்களா இப்போது நம்ம இந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து அப்படியே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மூணை பார்க்க போகிறோம் ஒரு அஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப் ஹெல்ப்பால் மூணை பார்க்க போகிறோம் அப்போ மூணை பார்க்கும்போது விச் மேக்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் தீட்டா ஒன் அப்போது ஸ்டார்லேருந்து ஒரு இன்ஃபனை லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்லேருந்து வரக்கூடிய ரேஸ் இப்போ ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிட்டு மூணை பார்க்கும்போது விச் ஏல் இருக்குங்கிறத பாயிண்டில் பார்க்கும்போது தீட்டா ஒன்னுங்கிற ஆங்கிளையும் அதே போல் பிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து மூணை பார்க்கும்போது இது இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் தீட்டா டூனும் எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா இப்படியும் சொல்லலாம் அல்லது இன்னொரு விதமாக நம்ம சொல்லும்போது இப்படி வச்சுக்கிட்டு இந்த எம்முங்கிற பாயிண்ட்டை எம்முங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து சிக்கு ஒரு பர்பனிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து இது
where theta is equal to am divided by mc or distance mc radius mc is equal to ab divided by theta where knowing the values of ab and theta we can calculate the mc of the adavad the distance of the moon from the earth the earth lende evlo distance la irukku abingiradha namba calculate pannikalam seringala example sum paarenga the moon subtends an angle of 1 degree 55 minutes at the base line equal to the diameter of the earth what is the please observe the point the base line equal to the diameter of the earth seringala adavadhu and the base ingra b anadhu diameter of the earth ku equal nu solliranga when the distance of the moon of the from the earth earth la irundhu moon evlo distance la irukku nu solliranga the radius of the earth namak theriyum 6.4 into 10 to the power 6 meter abindhu ipo angle parunga evlo subtended na 1 degree 55 minutes first idu vandha namba minutes convert pannuvom 1 degree ingiradhu 1 degree which is equal to 60 minutes appo 60 minutes plus 55 minutes is equal to 115 minutes then in the minute seconds convert pananum appo into 60 in the minutes second convert pandrathukku into 60 la multiply panikonga 115 into 60 seconds which is equal into namakku vandha pathina 4.85 into 10 to the power minus 6 radian which is equal to 3.34 into 10 to the power minus 2 radian where 1 second is equal to 4.85 into 10 to the power minus 6 radian seringa nalla kavuninga in the 1 minute sorry 1 second abingiradhu 4.85 into 10 to the power minus 6 radian nam munadi calculate panirpom so and the 1 second kana value nam apply panna namakku kadikira value ivlo seringa adutha radius of the earth namakku theriyum and ab is the diameter of the earth appa diameter ingiradhu b actually radius namakku theriyum appa 2 into 2r is equal to டயாமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் அப்போ டூ இன்ட்டு ஆரோடைய வேல்யூ அப்ளை பண்ணுங்கள் நமக்கு பி கேல்டி கிடச்சிரும் ஸோ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு பி பை தீட்டா வேறு அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் எயிட் மீட்டர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது திஸ் இஸ் தி டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி மூன் ஃப்ரம் தி இயர்த் சரிங்களா திஸ் இஸ் தி டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி மூன் ஃப்ரம் தி இயர்த் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸும் நமக்கு லொக்கேட் ஆகிருக்கு தமிழ் வழி மாணவர்களுக்காக இன்றைக்கி டாபிக் அடிப்படை அளவுகளின் அளவீட்டியல் நமக்கு அடிப்படை அளவுகளில் அதிகமாக நம்ம பார்த்தது பார்த்திங்கன்னா நீளம் நிறை காலம் இது மூணு தான் பார்த்துருப்போம் அதிகபட்சமாக நம்ம இந்த மூணை அளக்கிறதுக்கான அளவில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீளத்தை எப்படி அளவிடுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக இயற்பியலில் நீளத்தை பற்றிய கருத்து அப்படிங்கிறது நம்ம தொலைவை தான் சொல்லுவோம் அப்போது நீளத்துக்கான டெஃபினேஷன் பார்த்திங்கன்னா இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவே நீளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நீளத்தினுடைய எஸ்ஐ அழகு பார்த்திங்கன்னா மீட்டர் நீளத்தின் எஸ்ஐ அழகு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது நீளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய நீளங்கள் மிகச்சிறிய நீளங்கள் ரெண்டு வகையெல்லாம் இருக்கலாம் இப்போ மிகப்பெரிய அளவிலான பொருட்களுக்கும் மிகப்பெரிய தொலைவுகளையும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அளக்கிறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விண்மீன்கள் விண்மீன் திரள்கள் அப்புறம் சூரியன் புவி சந்திரன் இவையெல்லாம் சேர்ந்து மிகப்பெரிய தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி இவ மிகப்பெரிய பொருட்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய பேரண்டத்தை உருவாக்குறது இவை பெரிய பொருட்களையும் நீண்ட தொலைவுகளையுடைய ஒரு பெரிய உலகத்தை உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதே போல் மிகச்சிறிய நீளத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா மூலக்கூறுகள் அணுக்கள் புரோட்டான்கள் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் பாக்டீரியா போன்ற பொருட்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவுகளும் அவ அந்த பொருட்களுடைய அளவுகளும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மைக்ரோகோஸ்ம் அப்படின்ற ஒரு நுண் உலகத்தை உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா இப்போது இந்த அளவுகளை அளக்கிறதுல நமக்கு வந்து ரெண்டு முறை இருக்குது ஒன்று வந்து நேரடியாக அளக்கிறது இன்னொன்று மறைமுகமாக அளக்கிறது அப்போ நேரடியாக அளக்கிறது அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க அல்லது சாதாரணமாக நம்மளால் நேரடியாக அளக்கக்கூடிய அளவீடு முறை எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பத்தினடுக்கு மைனஸ் அஞ்சு மீட்டர்லேருந்து பத்தினடுக்கு ரெண்டு மீட்டர் வரைக்கும் நம்ம வந்து சாதாரண முறையில் நம்ம நேரடியாக அளந்துக்கலாம் அதாவது ஒரு ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க மீட்டர் ஸ்கேல் மீட்டர் ஸ்கேலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மில்லி மீட்டர்லேருந்து நம்ம வந்து ஒரு மீட்டர் வரைக்கும் நம்மளால் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சாதாரணமாக மெசர் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் ஒரு வெர்னியர் அளவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதனுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோடைய ஹெல்ப் மூலிமா டென் டு தவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மில்லி மீட்டர் அல்லது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா டிஸ்டன்ஸை மெசர் அதை மெசர் பண்ண முடியும் அதே போல் ஸ்க்ரூக்காஜ் அப்படின்ற வெர்னியர் அளவி மூலிமா நம்ம வந்து பத்தினடுக்கு மைனஸ் அஞ்சு மீட்டர் வரையிலான தொலைவை அளக்க முடியும் ஆனால் அணுக்கருக்கு இடையேன தொலைவும் வானியல் பொருட்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவும் நம்மளால் நேரடியாக அளக்க முடியாது ஏன்னா மிகப்பெரிய அளவு மிகச்சிறிய அளவுகளாக இருக்குது அப்போ இதை உரு அளக்கிறதுக்கு மாற்று முறைகள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் சரிங்களா அந்த மாற்று முறைகளை பத்தின் அடுக்குகளில் நம்ம நேர்மறையாகவும் எதிர்மறையாகவும் ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படின்ற முன்னாடி அந்த முன்னீடு குறியீடுகளை வச்சு பயன்படுத்துகிறோம் அதை நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த துணை அளவுகளான தலக்கோணம் மற்றும் திண்ம கோணம் ஆகியவையானது 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் ஜிசிடபிள்யூஎம் அதாவது ஜென்ரல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெசர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்ற அத்தாரிட்டி மூலிமா நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல இவை வந்து வலி அளவுகளாக மாற்றப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற கருத்து சொல்கிறேன் இப்போது சிறிய அளவுகளை அதாவது சிறிய தொலைவுகளை அளவிடுறதுக்கு நம்ம வந்து ரெண்டு கருவிகளை பயன்படுத்துகிறோம் ஒன்று வந்து திருகு அளவு அப்படின்றதும் இன்னொன்று வந்து வெர்னியர் அளவு அப்படிங்கிறதும் திருகு அளவு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதில் மினிமம் ஐம்பது மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் நம்ம வந்து மெசர் பண்ணலாம் அது துல்லியமான அளவீட கொடுக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த கருவியினுடைய தத்துவம் திருகின் வட்ட இயக்கத்தை பயன்படுத்தி பெரிதாக்கப்பட்ட நேர்கோட்ட இயக்கம் அப்படின்னும் இந்த கருவியினுடைய மிகச்சிற்றளவு மீச்சிற்றளவுன்னு சொல்லுவோம் மிகச்சிறிய அளவு வளர்க்கக்கூடிய அளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டர் சரிங்களா அதே போல் இந்த கருவியினில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா பிச்சு ஸ்கேல் அப்படின்ற என்னென்னா மாதிரி அளவில் பிச்சு ஸ்கேல் அண்ட் ஹெட் ஸ்கேல் ரெண்டு இருக்குது அந்த பிச்சு ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது அதனுடைய அதில் அதை வச்சு நம்ம வந்து ரெண்டு பிள்ளைகளை சொல்லலாம் ஒன்று சு நேர்பிள்ளை இன்னொன்று எதிர்பிள்ளை இன்னொன்று வந்து சுழிப்பிள்ளை அப்போ சுழிப்பிள்ளை அப்படிங்கிறது பிச்சு ஸ்கேலும் ஹெட் ஸ்கேலும் ஜீரோ ஜீரோ கோயின்சிட் ஆகிருந்தால் அதை சுழிப்பிள்ளைனும் அதில் வந்து ஒருவேளை பிச்சு ஸ்கேலோடைய ரீடிங்கை விட ஹெட் ஸ்கேல் வந்து ஜீரோ விட்டு அட்வான்ஸ்டாக போயிருந்துச்சுன்னா அது வந்து நேர்பிள்ளைனும் அதே பேக்வேர்ட்ஸில் அதாவது ஜீரோ வந்து முன்னாடியும் நைன்டி ஃபைவ் கீழே இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம எதிர்பிள்ளைனும் சொல்லுவோம் சரிங்களா ஆக்சுவலாக இதை கால்குலேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இந்த நேர்பிள்ளை எதிர்பிள்ளை ரெண்டையும் கரெக்ஷன் பண்ணணும் அப்போ கரெக்ஷன் பண்ணும்போது நேர்பிள்ளையாக இருந்தால் நம்ம எடுத்த ரீடிங்கிலிருந்து எவ்வளோ வேல்யூ அதிகமாக வந்துச்சோ அதை மைனஸ் பண்ணணும் எதிர்பிள்ளையாக இருந்தால் எவ்வளோ வேல்யூ கம்மியாக வந்துச்சோ அதை நம்ம மைனஸ் ப அடிஷன் பண்ணிக்கணும் கூட்டிக்கணும் ஸோ அப்போ தான் சரியாக கிடைக்கும் இப்போ ஒரு மாடல் ரீடிங் பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் இருந்தாலும் நம்ம பிச்சு ஸ்கேலில் பாருங்கள் ஓ ஆறு ரீடிங்ஸ் கால்குலேட் ஆகிருக்கு அப்போ பிச்சு ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து ஆறு மில்லிமீட்டர் ஹெட் ஸ்கேல் நாற்பது கோயின் சைஸாக இருக்குது ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது என்னென்னா எம்பிஎஸ்ஆர் ப்ளஸ் ஹெச்எஸ்சி இன்ட்டு எல்சிங்கிற ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ மில்லிமீட்டர் அப்படின்ட்டு வேல்யூ கிடைக்குது ஸோ அதே போல் அடுத்த அளவீடு வெர்னியல் அளவி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு தொலையினுடைய ஆழம் அல்லது விட்டத்தை இழக்க பயன்படக்கூடிய ஒரு கருவி தான் வந்து வெர்னியர் அளவி இதனுடைய மீச்சிற்ற அளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மில்லிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து வெர்னியர் அளவி அப்படிங்கிறது படத்தில் காட்டிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஸ்கேல் இருக்கும் அது கூட வெர்னியர் ஸ்கேல் கொஞ்சமாக அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க இதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதுலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எரர்ஸ் அப்படின்ற அந்த பிழைகள் தோன்றும் இந்த பிழைகள் எப்படி நம்ம கால் கணக்கிடுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அந்த வெர்னியர் ஸ்கேலோடைய ஜீரோ வேல்யூவும் நார்மல் ஹெட்ஸ் கோலோடைய அதாவது முதன்மை கோல் அப்படின்ற கோலோடைய சுழியும் ரெண்டும் ஒன்றா பொருந்தி போச்சுன்னா அது சுழி பிழை இதில் எந்த பிழையும் இருக்காது இதனுடைய அளவீடுகள் தரமானதாக இருக்கும் ஒருவேளை அந்த முதன்மை கோலோடைய ஜீரோவுக்கு ஒன்று வராமல் வெர்னியர் அளவியானது ரைட் சைடில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நேர்பிள்ளைன்னு அர்த்தம் இந்த பிள்ளையை கணக்கீடு செய்யும்போது நம்ம கழிச்சுக்கணும் சரிங்களா அதே போல் எதிர்பிள்ளை அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த முதன்மை கோலோடைய அளவு இருக்கக்கூடிய ஜீரோவை தாண்டி லெஃப்ட் சைடில் வெர்னியர் ஸ்கேலோடைய ஜீரோ போயிருக்கும் அப்போ இது எதிர்பிள்ளைன்னு சொல்லுவோம் கணக்கில் எவ்வளோ எதிர்பிள்ளை கிடைக்குதோ அதனுடைய வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அடிஷன் பண்ணிக்கணும் கூட்டிக்கணும் கணக்கீடில் ஒரு எடுத்துக்காட்டு இப்போது இந்த வெர்னியர் அளவீடில் பாருங்கள் இந்த எம்எஸ்ஆர் அப்படின்ற முதன்மை கோல் அளவீடு எவ்வளோ வரைக்கும் கிராஸ் பண்ணியிருக்குன்னா வெர்னியர் ஸ்கேலோட ஜீரோவோட கால்குலேட் பண்ணும்போது டூ பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் அடுத்தது வெர்னியர் ஸ்கேலில் எத்தனை கோயின் சைடாக இருக்குன்னா நாலாவது கோடு பாருங்கள் ரெண்டும் சமமாக ஒன்று இருக்குது அப்போ வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் பிரிவுகள் அப்போ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது எம்எஸ்ஆர் ப்ளஸ் விஎஸ்சி இன்ட்டு எல்சி அப்ளை பண்ணும்போது டூ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் நமக்கு கிடைச்சிருது சரிங்களா அடுத்து நீண்ட தொலைவுகளை எப்படி அளக்கிறது இது வந்து சின்ன அளவு இது பெரிய அளவுகளை அளக்கும் போது ஒரு மரம் பூமி ஒரு மரத்தினோட உயரம் அல்லது பூமியிலிருந்து சந்திரனோட தூரம் அல்லது வந்து ஒரு சில கோள்களின் தூரம் ஆகியவற்றை பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு சில சிறப்பு முறைகள் பயன்படுத்தப்படுது அதுக்கு முக்கோண முறை இடமாறு தோற்ற முறை ரேடார் துடிப்பு முறை அந்த முறை முறைகளை பயன்படுத்தி நீம்ப நீண்ட தொலைவுகளை அளக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த பத்தின் அடுக்குகளுடைய முன்னீடு சிறிய அளவுகளை எப்படி அளப்போம் பெரிய அளவுகளை அப்போ எப்படி அளப்போம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம டெய்லியுமே நம்மளுடைய லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அளவீடுகள் தான் ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணுவோம் பாருங்கள் இந்த பத்தினடுக்கு ஒன்று அப்படிங்கிறத டெக்கான்னு சொல்லுவோம் டிஏ அப்படின் லெட்டராலையும் பத்தினடுக்கு ரெண்டு ஹெக்டோ அப்படின்ன
முக்கோண முறையின் மூலம் ஒரு பொருளின் உயரத்தை அளவிடுதல் பாருங்கள் ஒரு மரத்தினுடைய உயரத்தை அளவிடலாம் அப்போது ஒரு மரத் மரத்து வந்து அதனுடைய ஏபின்னு எடுத்துக்கலாம் அதனுடைய உயரத்தை நம்ம அளக்கிட போகிறோம் அதை ஹெச்சுன்னு எடுத்துக்குவோம் இப்போ மரத்தினுடைய அடிப்பகுதி பிலிருந்து எக்ஸுங்கிற தொலைவில் சிங்கிற ஒரு புள்ளியில் நம்ம வந்து ஒரு அப்சர்வர் நிறுத்துவோம் அதாவது ஒரு உற்று நோக்குபவர் இந்த உற்று நோக்குபவர் சிங்கிற புள்ளியிலிருந்து அந்த மரத்தினுடைய உயரத்தை ஏங்கிற புள்ளியை பார்க்கும்போது அது கிடைத்தல் தொடர் ஏற்படுத்திக்கொள்ள கொண்டு தீட்டா இந்த தீட்டாவிலேருந்து நம்ம எப்படி அந்த சம்பாட்டை கணக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் உயரத்தை கணக்கிடுறது இப்போது கோணம் ஏசிபி சி கோல் டு தீட்டா அப்படிங்கும்போது செங்கோணம் கோணம் ஏபிசியில் டேன் தீட்டா சி கோல் டு ஏபி பை பிசின்னு எழுதுவோம் அதாவது எதிர்ப்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் எதிர்ப்பக்கம் அப்படிங்கிறது ஹெச்சு அடுத்துள்ள பக்கம் எக்ஸ் அப்போது டேன் தீட்டா சி கோல் டு ஹெச் பை எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் வேறு ஹெச்சு சி கோல் டு எக்ஸ் டேன் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுதான் இதிலிருந்து நம்ம வந்து ஹைட் ஆஃப் திட்ரியை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஒரு சம் பாருங்கள் தரையில் ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஒரு மரத்தின் உச்சியானது அறுபது டிகிரி ஏற்ற கோணத்தில் தோன்றுகிறது மரத்திற்கு அவன் புள்ளிக்கு முடியும் இல்லை தூரம் ஐம்பது மீட்டர்னால் மரத்தின் உயரத்தை கணக்கிடுங்க நம்ம முன்னாடி கால்குலேட் பண்ணதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூஷனில் மரத்தினுடைய உயரம் எண்பத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு மீட்டர்னு கிடைக்கிது இது வந்து லாஸ்ட் இயரில் பப்ளிக்கில் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்ட கொஸ்டின் இந்த சம்மோட அடுத்து இடமாறு தோற்ற முறை மிக நீண்ட தொலைவுகளை அளவிடுறதுக்கு பயன்படக்கூடியது தான் இந்த இடமாறு தோற்ற முறை அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன சொல்லலாம் இரு வெவ்வேறு நிலைகள் இருந்து ஒரு பொருளை பார்க்கும்போது பொருளின் பின்புலத்தை பொறுத்து அந்த நிலையில் மாற்றம் ஏற்படுவது தான் நம்ம வந்து இடமாறு தோற்ற முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தது தான் ஒரு பேனாவை வச்சுக்கிட்டு ரைட் ஐ லெஃப்ட் ஐயில் பார்க்கும்போது அதனுடைய பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால அதிலிருந்து நம்ம வந்து அதனுடைய டிஸ்டன்ஸை மெசப் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது அதில் வந்து எங்கள் ஆஃப் எல்ஓஆர் அப்படிங்கிறது தீட்டானும் அதனுடைய வில்லி நீளம் வந்து எக்ஸன் எடுத்துகிட்டோன்னா தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு பை பி பை எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதில் வந்து பியோட வேல்யூவும் தீட்டாவோட வேல்யூவும் நமக்கு கிடச்சிதுன்னா எக்ஸோட வேல்யூவை ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து இப்போ பூ ஒருவேளை இதே கான்செப்டில் நம்ம வந்து பூமியிலிருந்து நிலாவினோட உயரத்தை கணக்கிடலாம் அப்போது பாருங்கள் இந்த டயக்ராம் ஏபிங்கிறது பூமியினுடைய விட்டம் அந்த விட்டத்தின் ரெண்டு பகுதிகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த பகுதியில் இருந்துட்டு சிங்கிறது பூமியினுடைய மையம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இவன் வந்து சி ஏ மற்றும் பி என்ற புவியின் மேற்பரப்பில் நேர் எதிர் எதிரான பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு சரிங்களா இப்போ வானியல் தொலைநோக்கின் உதவியால் ஏங்கிற புள்ளியிலிருந்து எம் புள்ளியை பார்க்குறோம் ஆக்சுவலாக இந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூ அப்படிங்கிறது எம் அது அப்படின்ற அந்த மூணுலேருந்து இன்னும் மிக தொலை வெகு தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ரேஸை ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிட்டு தீட்டா ஒன்னுன்னு கால்குலேட் பண்ணுறோம் அதே போல் பிங்கிற புள்ளியிலிருந்து தீட்டா டூ கால்குலேட் பண்ணுறோம் இந்த தீட்டா அதாவது இடமாறு தோற்ற கோணம் அப்படின்ற அந்த தீட்டா வந்து இந்த ரெண்டு கோணங்கள் இன்னும் கூடுதல் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் தீட்டா டூ சீக்கோல் டூ தீட்டான்னு வரும் அப்போது தீட்டாவோடய வேல்யூ இதில் இருந்து நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எர்த்தோடைய சர்ஃபேஸ்லேருந்து மூணு எவ்வளோ தொலைவில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து ஒரு கணக்கீடு புவியின் விட்டத்திற்கு சமமான அடிக்கோட்டுடன் ஒரு டிகிரி ஐம்பத்தஞ்சு மினிட்ஸ் கோணத்தின் சந்திரம் உருவாக்குறது எனில் புவியின் சந்திரனின் தொலைவு என்னென்னு கேட்குறேன் அதனுடைய ஆரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கணக்கில் போடும்போது அந்த ஒரு டிகிரியை மினிட்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த மினிட்ஸை வந்து செகண்ட்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி அதனுடைய மதிப்புகளை பிள்ளை பிரதிடும் போது நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்குது அது கூட நம்ம வந்து சமன்பாடு டூ எக்ஸ் ஏன்னா விட்டத்தை கொடுத்துட்டான் ஆரத்து மாதிரி டூ டைம்ஸ் அப்படிங்கிறது அதனால் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் போடுறோம் ஆரம் ஸோ டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் டிபவர் சிக்ஸ் இந்த வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு தொலைவு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு புள்ளி எட்டு மூணு இன்ட்டு டென் டிபவர் எயிட் மீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ புவியிலிருந்து அதாவது புவியின் மேற்பரப்பிலிருந்து சந்திரனுள்ள தொலைவு 3.83 பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு பவர் எயிட் மீட்டர் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்